from the sisters we can all just imagine how heaven would be like if earth can be like this how much more heaven before we go into his word, I would like us to close our eyes and pray. Our mighty God, Father in heaven, these are holy hours that we are in, Lord. May we all recognize, Lord, that you are going to speak to us, Lord. May you use me, Lord always to be a mouthpiece, Lord, so that your word will be uplifted and we will all be prepared for your second coming. We pray all this in thy loving name. Amen. Amen. All right. Our message today is entitled Words, Words, Words. I would like us to think back. You know, when was the first time Someone said something that made you feel very special. When someone said to you, you have such a beautiful smile. I appreciate what you do. The list goes on and on. How did that make you feel? Actually, according to science, there is actually an impact of positive words. It says that if we hear positive words, it will turn on specific genes that lower stress. And when we think positive, you know what? We will feel better. And we will live longer. And we will build deeper, happier relationships. I would like us now to turn to the Bible in 1 Samuel 25 verse 2. And in this story, we meet a man who was very, very, very rich. The Bible says he has 3,000 sheep. And 1,000 gods, he was just very, very wealthy. And in the first, in the same chapter, we meet his wife. Verse 3. She was an intelligent and beautiful woman. That is how the Bible describes our woman Abigail. Abigail. Her name was Abigail. Abigail is a woman who is and it says here that the the husband, let's look here what it says. First Samuel 25, verse 3. The name of the man was Nabal, and the name of his wife was Abigail. She was a woman of good understanding and of a beautiful countenance. But the man, the man, listen to this, the man was childish and evil in his design. <laughs> Abigail. 
And you know what? It even tells us where he came from. He came from the house of Caleb. And actually his name is actually means a fool. <laughs> so if you follow the story through during that time, remember David he has got his men and he's running away from Saul. And he had about 600 men with him. But remember, these people needed to be fed. So what they did was that they would look after, they would protect the rich people, protect their animals. So now what David did was he had protected Nabal's animals in his household. You can read it by yourself. It's found in 1 Samuel 25 verse 8. It's saying, David says, please show favor to my young men. And to your son David. To your son David. He is humbling himself before Nabal. Now let's see Nabal's answer. If you follow the story in verse 10, it says, Nabal said, Who is David? In fact, he refers to him as a runaway slave. And obviously, he knew David because David had looked after his flock. In verse 11, it says, Why should I help you? No food. I will not give you any food. I will not give you any drink. And what happened in verse 13? Verse 13 says, David was so angry. He got so angry, he said to his men, let's go, let's go to war. But we see Nabal servant, there is Nabal servant, he doesn't go to Nabal, but he goes to Abigail. And he says, you know what, these people protected us, but now they were denied food and drink. And then it says in verse 17, Now think it's over and see what you can do, because disaster is hanging over our master and his whole household. 
แล้วก็นึกถึงสิ่งที่ท่านได้พูดกับบิ๊กเกิลคือตอนนี้เนี่ยพันธิบัตรกําลังเข้าใกล้แล้วเราขอให้นายหญิงได้คิดดูว่าจะต้องตอบสนองยังไง I want you to see the Bible says he is such a wicked man, a wicked man that no one can talk to him. Now, they this is a t o r y from t e b i b e t o o He is a person who is only looking at himself. He is a person who is only looking at himself. He is a person who is only looking at himself. He is a person who is only looking at himself. He is a person who is only looking at himself. He is a person who is only looking at himself. He is a person who is only looking at himself. He is a person who is only looking at himself. She acted very quickly. นี่คือสิ่งที่ตอบสนองคือเอเบเกลได้ตอบสนองอย่างรวดเร็ว She told the servants, cook, cook some bread, bake some bread, get the wine ready. We are going to take it to David. แล้วก็เอเบเกลได้ตอบสนองบอกว่าให้เราไปเตรียมอาหารการกินของเครื่องดื่มเครื่องมุนให้พร้อมเพื่อจะได้ไปให้กับดาวิดแล้วก็พวกเขาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น And she went to David verse 24 and she fell at his feet แล้วในสิ่งในข้อที่สี่ได้บอกว่าเดวิดอเบกาเดวิดไปที่ไปหาดาวิดแล้วในขณะเดียวกันก็ได้เข่าลง And she says do not worry about that man I have brought you food แล้วก็ได้บอกกับกับดาวิดบอกว่าไม่ต้องกังวลถึงผู้ชายคนนั้นนี่คือสิ่งที่เขาจะทำให้เรามีรับพักพวก And David in verse uh, 34 First Samuel 25 verse 34 says If you had not done this people were going to die แล้วในข้อที่อ่อข้อที่34ได้บอกกับเราได้บอกว่าก็เสียบไอไปเป็นได้บอกกับมีจะบอกว่าถ้าสิ่งที่คุณได้ทำในวันนี้ไม่ได้ทำในช่วงนี้ Right there and there we see the power of words มันจะทำให้ครอบครัวของคุณเกิดความพิน่านี่คือสิ่งที่อยู่ในอำนาจของคำพูด We see the impact of words แล้วนี่คือสิ่งที่ตอบสนองหรือว่าสิ่งที่สะท้อนจากคำพูดออกมา Now we are going to do a small experiment แล้วตอนนี้คือเราจะมีการทดสอบเล็กน้อยนะครับผม I would like uh, if you are seated next to a woman please look look at her แต่ว่าเราข้างๆอ่าอ่าสุภาพสตรีให้เรามองข้างๆนะครับโอเค I want you to repeat these words just like Abigail just like Abigail all the women in the church all the women in the church you are beautiful you are beautiful you are beautiful ให้เราบอกว่าให้เราพูดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เสียงที่สุดในบทนี้ You are fearfully made. You are fearfully made. You are the apple of God's eyes. Do not look for approval. Not look for approval. Your identity is in Christ. Your identity is in Christ. Smile. Yeah. Because you are beautiful. Smile. อะไรนะมิสเตียนต้องมีผัวสวยอันนี้ได้บอกว่าถ้าเราไม่ทำให้เราพูดแบบว่าเราคือสิ่งที่จะไปส่งสร้างนี่คือเราคือผู้ที่คุณคือผู้ที่สวยงามที่สุดที่ได้เห็นมาและเราคือและคุณคือคนที่ราชชงยินดีมากที่สุดแล้วก็ให้เรายิ้มสักกันไหมครับ I want to know the women in the church how that how did that make you feel ในฐานะเป็นสมาชิกตรีเราสึกยังไงครับผมในบทนี้ Happy Okay I can see smiles So now actually I want us to know there is something that is called self talk แล้วก็ผมเชื่อว่าเราเชื่อว่าในนี้ได้บอกว่าคือการพูดกับตัวเอง We have conversations with ourselves เราเคยพูดกับตัวเองหรือเปล่าครับ This is the lesson that we are getting from power of words. นี่คือบทเรียนที่เราจะได้จากอิทธิพลจากคำพูด I want to ask you, how do you describe yourself? เราสามารถที่จะอธิบายว่าตัวเราเป็นยังไงได้ไหม Because the Bible says, as a man thinks in his heart, so is he. นะครับพี่ได้บอกว่าเพราะว่าเขาได้คิดอยู่ในใจเขาและเขาได้เป็นอย่างนั้น Are you saying negative things about yourself? 
เราไปพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราหรือเปล่าครับ Have you ever heard maybe as teachers you hear students saying I'm so terrible I am not a good student แต่หน้าที่เราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ได้ยินนักเรียนพูดหรือเปล่าครับว่าเขาเป็นนักเรียนที่ไม่ดีเป็นนักเรียนที่ไม่เอาไหนเลย What negative things are you telling yourself เราเคยพูดในแง่ลบบางอย่างให้กับตัวเราหรือเปล่าครับ Not anybody else but you yourself What are you saying to yourself about yourself ก็ไม่ต้องไปมองที่คนอื่นตัวเราเองเราได้พูดในสิ่งไม่ดีให้กับตัวเราบ้างไหม Some people will say I will never get married มีใครที่เคยบอกกับตัวเองว่าจะไม่แข่งงานเลยนี้หรือเปล่าครับ I will never lose this weight เราจะไม่ลดน้ำหนักเลยนี้หรือเปล่าครับ We say negative things to ourselves เราเชื่อว่าผมเชื่อว่าเราเชื่อว่าน่าจะมีบางครั้งที่เราเคยพูดสิ่งสิ่งไม่ดีให้กับตัวเอง Now I want you to know what does what that does to you แล้วถ้าหากว่าเราพูดในสิ่งเหล่านั้นมันมีผลอะไรกับตัวเรา Not anybody but you yourself are weakening yourself ไม่ใช่คนอื่นแต่ว่าเป็นตัวเองที่จะทำให้ตัวเราด้อยคุณค่าของตัวเอง You are diminishing your abilities to respond to life situations เราเป็นคนที่จะตัดท้อตัวเราเองในการที่จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นขึ้น You are working against against God's will in your life. เราเป็นคนที่ต่อต้านพระประสงค์ที่อยู่ในตัวเรา But you might say it is what it is. You know, it's reality. I might even say that it is what it is. บางครั้งเราจะบอกเออแล้วคือความจริงที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว I want you to know something very important. ก็อยากให้เราทุกคนรู้ในสิ่งที่สำคัญนะครับ You will never change anything by speaking defeat into your life เราจะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นในชุดของเราเลย Words have power เพราะว่าคำพูดที่ไม่ดีเพราะว่าคำพูดนั้นมีความมีอิทธิพลต่อตัวเราเอง They bring life or death คำพูดมีอิทธิพลในการที่จะนำพาชีวิตและความตาย What are you bringing into your own life และอะไรที่นำมาในชีวิตของเราบ้าง What are you saying to yourself? อะไรที่เราพูดให้กับตัวเราบ้าง How are you describing yourself? แล้วเราจะอธิบายตัวเราอย่างไง Are you your worst enemy? เราคือศัตรูของตัวเราเองหรือเปล่า I want you to know that in 1963, ในปี1963 There was a man, Martin Luther. มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อมาร์ตินลูเตอร์ And he stood up before 250,000 people. ซึ่งได้ยืนต่อหน้าคนอ่ะ 250,000 คน And he said, "I have a dream." และเขาได้บอกว่าเขามีความฝัน He had a dream to see segregation in America. เขามีความฝันที่จะมองเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในอเมริกา He wanted to see the division between black And white people stop. เขาอยากเห็นควาแต่แยกระหว่างคนผิวขาวและผิวดำจะให้ให้มันจบสิ้นไป And all the people. แล้วทุกๆคน In that country in America. และในทุกคนในประเทศอเมริกา Were so moved by the speech that in 1965 it was segregation was actually abolished. แล้วในขณะที่ผู้ชายได้พูดในสิ่งที่เขามีความคิดมีความใฝ่ฝันทำให้ความแตกต่างความคิดที่แตกต่างได้ถูกทำลายลงไป Millions all over the world watch this over and over again and say I have a dream แล้วมีคนจำนวนมากในรอบโลกได้มองเห็นในในสื่อต่างๆแล้วเขาได้มองเห็นว่าคนคนนี้มีความฝันและเขาเองก็มีความฝันเช่นเดียวกัน I want to challenge you today ตอนนี้วันนี้เราเอ่อเราอยากจะท้าทายเราทุกคน May you have a dream เรามีความฝันอะไรหรือเปล่าครับ May you have a dream for your life เรามีความฝันอะไรในชีวิตเราหรือเปล่า May you have a dream for your situation เรามีความฝันอะไรในเอ่อเสถียรที่เราเป็นอยู่หรือเปล่า May you see the dream coming to reality เราอยากเห็นความฝันเราเป็นจริงหรือเปล่า What if we say these words every day? ถ้าว่าเราพูดในสิ่งนี้ทุกวัน When you woke up and you said, "Bless the Lord," 
God. ถ้าว่าเราลุกขึ้นมาเราบอกว่าขอบพระคุณพระเจ้า And all that is within me. และสิ่งที่อยู่ในตัวของคำพระองค์ Bless the Lord. ขอบขอบพระคุณพระเจ้า And do not forget His blessings. แล้วเราก็ไม่ลืมพระพรที่พระเจ้าทรงอวยพรให้กับเรา Next time you feel like saying something negative to yourself because you are alone, I would like you to say. แล้วมาค้าถาว่าเราเอ่อเป็นคนที่รู้สึกอะไรเราคุณค่าตัวเองและพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองถ้าเราคิดว่า I want you to remember this verse found in Psalms 42 verse 5. ให้เราจำในข้อพีในเอ่อพระจำเอ่อเอ่อสุดีบทที่สี่สิบสองข้อที่สาม Remember, we are in the business of talking to ourselves. ให้เราอย่าลืมคิดจะพูดกับสิ่งดีๆให้กับตัวเรา Ask yourself, why are you cast down, also? ให้เราถามตัวเราว่าทำไมเราต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ Why are you in turmoil? แล้วทำไมเราต้องเกิดความบั่นเกรงอย่างนี้ Hope again. Hope in God. ให้เรามีความหวังในพระเจ้า For I shall praise Him. และให้เราสรรเสริญพระองค์ What if you walked every day? แล้วถ้าว่าเราเอ่อก้าวเดินไปข้างหน้าในทุกวัน And you say I am a conqueror. และเราบอกกับตัวเองว่าเราคือผู้ที่จะพิชิตสิ่งต่างๆ I can do all things through Christ who strengthens me. และเราจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเอ่ออำนาจของพระองค์ What if you are alone in your house? แล้วถ้าว่าเราอยู่คนเดียวในบ้านของเรา And you say ให้เราพูดว่า God has plans to prosper me. พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสือทรงนำพาและทรงอวยพรให้เราประสบความสำเร็จ What if you said? แล้วเราพูดยังไง God will supply all my needs. แล้วให้เราบอกว่าพระเจ้าจะเป็นคนที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรา What if you said? แล้วให้เราบอกว่า God is with me. พระเจ้าอยู่กับเรา Now lesson number two. ในบทเรียนบทที่สองนะครับ Remember we have conversation with ourselves ให้เราอย่าลืมในการที่จะพูดคุยกับตัวเอง What about conversation with others และในการในการให้เราอย่าลืมที่จะพูดคุยกับคนอื่น Do we have meaningful conversation with others เราเป็นคนที่พูดคุยในสิ่งที่มีสาระกับคนอื่นหรือเปล่า It's so easy we are in church to talk nicely to each other เป็นสิ่งที่ง่ายในการที่อยู่ในโบสถ์และพูดในสิ่งที่ดีให้กับสิ่งกันและกัน But what if we're at home? เราจะเราอยู่ที่บ้านนะครับ And there's no money. และตอนนั้นไม่มีเงินนะครับ What if we're at home? เราจะเราอยู่บ้าน And there's no food in the house. แล้วไม่มีอาหารอยู่ในบ้านเลย How do we talk to each other? แล้วเราพูดซึ่งกันและกันยังไง What do we say? แล้วเราจะพูดยังไง To our partners. กับคนที่อยู่ข้างข้างเรา What do we say to our children? เราจะพูดยังไงกับลูกของเรา Not when things are going right, but when things are going wrong. What do we say? เราจะพูดยังไงกับลูกของเราในสิ่งที่ไม่ได้ไปในสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ว่าในสิ่งที่ควรไม่ไม่ควรจะเป็นเราจะพูดยังไง What do we say to our children when they need school fees and we don't have that money? What do we say to them? ในขณะที่ลูกเราต้องการค่าเทอมที่จะจ่ายให้กับโรงเรียนแล้วเราไม่มีเราจะพูดกับลูกเราอย่างไร What do we say even maybe in the church? แล้วถ้าว่าอยู่ในโบสถ์เราจะพูดอย่างไร I've got a question for you. มีคำถามให้กับเราทุกคนนะครับ How would people describe being around you? คนรอบตัวเราได้บอกเราว่าอย่างไรการที่อยู่รอบการที่เขาได้อยู่รอบตัวเรา Are you uplifting? Do you make people feel good? การที่เขาได้มาเข้ามาหาตัวเราหาเราเองเขาได้รู้สึกดีหรือเปล่า Or when they when you finish talking, people are so depressed they want to just go home and sleep because they are so depressed. หรือว่าการที่เราได้ใช้เวลาสนทนาเขาทำให้เขาเครียดและเขาอยากจะกลับบ้านแล้วก็ไปนอน What are the words that we say to each other? คำพูดที่เราได้พูดซึ่งกันและกันเป็นยังไง Do we realize that sometimes people are at the point of suicide, and you are the last person that they might talk to? ถ้าหากว่าในกรณีที่ว่าคนกำลังจะตัดสินใจขั้นต่อแล้วเราเป็นคนสุดท้ายเขาจะมาพูดกับเรา What do we say to others? แล้วเราจะพูดกับเขาอย่างไร People might phone you and they're at the brink of desperation. They are very desperate. People will phone you. They are feeling so much emotion. แล้วถ้าว่าคนที่เรากำลังสนทนาด้วยเขาเป็นคนที่กำลังอยู่ในอารมณ์ห
What do we say to them? Do we uplift people? Or we make their situations worse. I want you to keep in mind you might be the only Christian others will see. Do you speak victory and the God behind that victory? I have a job because God has given me a job. That is an example of speaking victory in our lives. I am so blessed because God gave me a beautiful wife. That is bringing victory into your words. I am so blessed because I have got such children and they are already working. And it's all because of God. Yes, I'm single, but I'm believing God will bring my partner soon. That is speaking victory in our lives. If we read in Ephesians 4, verse 29, it says, Do not let any, any unwholesome talk come out of your mouth. I want you to think about these words. Only speak what is helpful for building others according to their needs. That it might benefit those who listen. The next time you are speaking to somebody, please remember this scripture. Now, remember we have conversation with self, conversation with others. Now, listen to the very interesting one. Lesson three. What words do you speak after you pray? Of course, all of us here are going to pray. But what do we say after we pray? Right after we pray, what do we say? We go back to the Bible, 1 John 5, verse 14 and 15. It says, this is the confidence we have. If we ask anything according to his will, he hears us. So we have this confidence that God hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that God is going to provide. For God hears our prayers. Now let's see. What the Bible says again, Mark 11, verse 23. Truly I tell you, if anyone says, says, remember we're going back to the mouth, if anyone says to this mountain, if anyone says to this mountain, 
Go throw yourself into the sea and does not doubt. Now na kon an dei bok ma hai bok khamun ni lue long pai nai gan ta le doi mai mi khao song sai. In their heart. Nai chit chai kong khao. But believes what they say will happen. Lao chieu wa nai sing ti khao phu jat keun khun. It will be done for them. Lao man jat keun khun nai sing ti khao jat hai man keun khun. He replied, "Because you have so little faith." Because we are not so strong, we have so little. Truly, I tell you, if you have faith as small, listen to this: we don't need a mountain of faith. We need a small faith. But if we are not so strong, we have so little. But if we are not so strong, we have so little. But if we are not so strong, we have so little. But if we are not so strong, we have so little. But if we are not so strong, we have so little. But if we are not so strong, we have so little. But if we are not so strong, we have so little. But if we are not so strong, we have so little. But if we are not so strong, And you can say to the mountain, move, and it will move. Now, when we are not sure how to make it happen, can we ask for help? This is what we are doing. Nothing. The Bible is saying nothing will be impossible for you. And the Bible says that nothing that you are praying for will be impossible for you. Only believe. 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 But what do we say after prayer? Have you heard this? I don't know. I prayed. We prayed, but I don't know. You know, I don't know. I don't know. You know, I don't know. Ah well, it's just up to God. Yeah, I prayed, but well, it's up to God. Have you had the experience of visiting someone in the hospital? And they are very, very, very extremely sick. And the brothers and sisters in Christ will pray for the sick person. And as they walk out, they are walking alone. They go, Pastor, you know what we prayed, but that man is really dying. You know, we can really see he's dying. Now, like I did, now I did not say. Now we will check, check. Now we will check. Ah, now something. We check that person will not be well enough. Already, what you are doing, you are not even expecting with your own mouth. With your own mouth, you are not expecting God to do anything. ในการที่เราคุณขอไปแล้วเราไม่คาดหวังให้มันจะเกิดผลแล้วมันจะเกิดผลได้ยังไง In other words, you just neutralized your prayer. ก็เหมือนกับว่าเรากำลังที่จะดูถูกในสิ่งที่เราได้ขอไป Please remember this every time you pray. ให้เราจำในสิ่งนี้นะครับทุกครั้งที่เราได้ทูลขอไป Go to James one verse six. อยู่ในพระจำเจมส์เจมส์บทที่หนึ่งข้อที่หก But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So now you say that if we are going to ask God, let us be confident, because if we are confident, we will be like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So every time we pray, let's remember to believe. Every time we pray, let's remember to believe. Every time we pray, let's remember to believe. Let's remember our words that we speak have power. Hey, let's remember that our words that we speak have power. Hey, let's remember that our words that we speak have power. Every time, why don't we turn our words around and say? Why don't we turn our words around and say? Why don't we turn our words around and say? Why don't we turn our words around and say? Why don't we turn our words around and say? Why don't we turn our words around and say? Why don't we turn our words around and say? Why don't we turn our words around and say? เพราะเห็นนี้เองก็คือพระเจ้าเป็นพระเยซูคริสต์คือผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Every time you are tempted, tempted after praying, when you are talking to others, when you are talking to yourself, just say I am more than a conqueror. ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาหรือว่าทุกครั้งที่เราพูดขอถึงพระเจ้าให้เราพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราคือผู้ไม่ชิดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างต่าง Your situation looks desperate. You have no money. You just walk in the house. I am more than a conqueror. I am more than a conqueror. I am more than a conqueror. ในขณะที่เรา
ไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเราในขณะที่เราเดินไปบ้านขอให้เราคิดเสมอว่าเราคือผู้ที่จะพิชิตในสิ่งต่างๆ When you have something that you want to do and you cannot do it, you just say, "I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me." Repeat it and repeat it and repeat it. ในขณะที่เราไม่สามารถทำอะไรได้แต่ในขณะที่เราจำถึงท่อนคำและท่อนคีให้เราท่องจำอีกเสมอว่าเราสามารถที่จะทำทุกสิ่งได้ในลิเดียของพระเจ้าเราสามารถทำทุกสิ่งได้ในเรียบร้อยของพระเจ้า And science actually says something starts happening in your brain. Something starts happening in your brain, according to the scientists. Something starts happening in your brain. You start seeing that thing, and actually, you become empowered to see that to fulfillment. ในขณะที่เราพูดในแง่บวกให้กับตัวเองเราใส่ความคิดในแง่บวกให้กับตัวเองมันจะในในวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดของเราและจะทําให้เราสามารถจะไปถึงฝั่งได้ And say, I will be the head, and I will never be the tail. แล้วในขณะที่เราพูดกับตัวเองว่าเราจะคือคนที่นำเราจะไม่ใช่คนที่ตาม It's actually in the Bible, Deuteronomy 28 verse 18. The Lord will make you the head and not the tail. ในพระธรรมจุลธรรมญาติในบทที่28ข้อที่23นี้บอกว่าพระเจ้าจะเป็นจะเป็นคนที่ทำให้เราเป็นคนที่นำจะไม่ให้คนเราเป็นคนที่ตาม And you will always be on top. และเราจะเป็นคนที่อยู่ข้างบน And never at the bottom. Then we'll just be the one who's at the bottom. As you are walking, just go, Lord. I will always be at the top. Never at the bottom. I will always be at the top. Never at the bottom. Repeat it. Repeat it. Repeat it. In the moment we're walking, we have to say, "We're going to be the one who's at the top. We're not the one who's at the bottom. We're not the one who's at the top. We're not the one who's at the bottom. We're not the one who's at the top." When there is a song that we like, we like uh, Jungkook. We like whoever we like. We will play it over and over and over and over. ผมเชื่อว่าถ้าว่าเราชอบเพลงอะไรที่เราฟังแล้วเราชอบใจผมเชื่อว่ามันจะฟังซ้ำๆใช่ไหมครับ Even without listening to the song, you know the lyrics of the song. You can sing them. ถึงแม้ว่าเราจะชอบเราจะไม่รู้จักเนื้อเพลงเราจะไม่รู้ทั้งเนื้อเพลงทั้งหมดแต่เมื่อเราได้ยินทำนองเพลงเราก็จะจำเนื้อเพลงได้บางส่วน If we can sing Rihanna and Beyonce like that without looking, เหมือนกับว่าเราเป็นโปรดที่อยู่ในใจเราที่เราได้ยินแค่เขาคำเพลงเราก็จะรู้ทำนองของมัน If we can sing Justin Bieber without looking, เราแต่ว่าเราได้ยินแค่ทำนองเพลงเราก็รู้ว่าเนื้อเพลงที่เราจะร้องต่อไปเป็นยังไง What more if we to sing those words of God in our brain without looking? เราแต่ว่าเราต้องจำท่าคำของพระเจ้าแค่เรามีแค่คิดเราก็จะจำได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทำให้เราเรา Can you imagine what an impact it can have on us? แล้วเราจะรู้ว่าถ้าหากถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันจะเกิดผลอะไรต่างมาในชีวิตของเรา We sing Bless the Lord, Bless the Lord, Oh my soul, Bless the Lord, Bless the Lord, Bless the Lord. ก็แต่หว่าเราเดินไปรอบๆแล้วเราก็มองเห็นสิ่งต่างๆแล้วเราก็ว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราเป็นเรา Before you know it, you just see, oh yeah, God has blessed me, God has blessed me. แล้วในขณะที่เราร้องเพลงว่าพระเจ้าขอบคุณสำหรับพระพรของพระเจ้า I'm going to encourage everybody. เราอยากจะใจเราทุกคนในที่นี้ I'm going to encourage myself. ก็อยากจะหนุนใจตัวเองด้วย Let's speak words of life. ให้เราพูดในถ้อยคำที่ในการบอกให้กับมาชีวิตของเรา Let's speak words of God. และให้เราพูดในสิ่งที่เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้า Let's the power of words. และให้เราให้อำนาจของถ้อยคำเหล่านั้น Let's never forget the power of words to ourselves. มีผลต่อชีวิตของเราแล้วก็เป็นถ้อยคำที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา To others. ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนอื่น And after we pray. May our words be like sweet honey to the hearer. แล้วขอให้หลังจากที่เราได้ยินของพระเจ้าแล้วให้คำพูดเราเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่น May our words bright our words brighten the day of those listening to them. ขอให้ทั้งคำที่เราพูดออกมาในแต่ละวันเป็นทั้งคำที่มีสักสว่างให้กับคนที่ได้ยินได้ฟัง Before we share good words, we need to believe it ourselves. ก่อนที่เราจะแบ่งปันทั้งคำที่ดีกับผู้อื่นเราต้องเชื่อในทั้งคำเหล่านั้นที่เราจะพูดออกมา May we speak positive words to ourselves ขอให้เราพูดในแง่บวกกับตัวเราให้กับตัวเราก่อน May the Lord bless us, Jesus, and everyone และขอพระเจ้าทรงอวยพรให้กับทุกคน